こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、気がつけばもうすでに3月末。土曜日は今回が最後かな。もう来週から新年度が始まりますな。もう、すでに、お引越しや一人暮らしなどを始められた方も多いでしょうね。私の動画のコメントでは、よく一人暮らしをしたら自作したい。っていう方がいらっしゃるので、今年自作デビューされる方もたくさんいるんでしょうな。いい自作ライフを送ってほしいですね。ですな。ということで、余談はこの辺にしておきまして、今回もあなたの PC デスク企画をやっていきたいと思います。毎度のことながら、本企画への応募方法に関しましては、動画の最後でアナウンスさせていただきますので、応募してみたい。という方はぜひ、動画の最後をご覧くださいませ。では早速一人目の方の紹介からやっていきましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー326番、ミツさんからの投稿です。ミツさんからは、3枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方を見ていきましょう。こちらいただいた PC デスクのお写真になります。座卓デスクですな。そしてディスプレイの配置がめっちゃ独特です。正面に2枚、左上の位置に1枚ディスプレイがある感じですね。メールによると、なんとこのお写真の中に3台の PC が写っておりまして、メイン、サブ、ファイルサーバーと3台のデスクトップを運用する環境とのこと。おお、ファイルサーバーも置かれてるんですね。となると、上のモニターはサブ機とかに繋がってるんですかね。メールにはモニターの配線は書かれていなかったですが、正面2枚はなんとなくメイン機に繋がってそうな感じがしますよね。で、こだわりポイントとしては、メイン機に関しましては、PC ケースと、使用しているキーボードマウスをピンク色で統一されているとのこと。ピンク色の周辺機器って結構見ますよね。メーカーさんから黒白ピンクとかで製品が出たりもしてますよね。結構人気カラーなんでしょうな。ちなみに、今回いただいた環境はバウヒュッテさんの座卓デスクなのですが、この企画をやってると、机と座卓の比率は7対3から8対2くらいに感じますね。確かに、机が、多数派な感じはしますね。私は、個人的には、座卓が好きですが。私は東京時代はずっと座卓環境、田舎に引っ越してからは机環境にしましたが、どっちも好きですね。ただ座卓は足が痺れるけど、このバウヒュッテさんの座卓、かなり評判がいいので次に座卓環境にするなら使ってみたいですね。では次はいただいたメイン PC 内部のお写真を見ていきましょう。こちらいただいたメイン PC 内部のお写真になります。PC ケースはピンクでしたが、内部は白系パーツを中心に組まれてる感じですな。PC に合わせて、サプライの色もピンクで統一されていましたし、色のこだわりは結構ありそうですよね。最近は細かいパーツもカラーバリエーションがいくつか展開されるようになりましたし、カラーコンセプトがある方でもかなり組みやすいですよね。なんかちょっと前までは好きな色にするためにケースとそうとか、割と当たり前にやってるイメージでしたが、今大抵のカラーのケースがあるからね。大きさも機能も選択肢めっちゃ増えてますよね。PC ケースこそ、真の沼なのではないかと思ってます。で、いただいたこちらの PC のスペックに関してなのですが、CPU に Ryzen 7 5800X を搭載、メモリは16が2枚で 32GB、グラボには RTX 3070を搭載したマシンとのことです。ちなみにサブ機は CPU が Ryzen 72700で、ファイルサーバーには Ryzen 3 Pro 4350G を搭載とのことなので、かなり Ryzen を愛用されているようですな。メイン機は2連ファンタイプの簡易水冷なのでかなり冷えてそうです。ライゼン 3-4350G 珍しいですね。確かに、ファイルサーバーとかの用途にはいいかも。私のナスはセレロンくんですが、ナス以外の機能を持たせようとしたら、i3 とかライゼン3が欲しくなりますな。ということで、エントリーナンバー326番、ミツさんからの投稿でございました。ミツさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみにミツさんはご投稿いただいた時点で、ライゼン 95900X と RX6700XT を入手されたようでして、これから組み込むとのことです。CPU ライゼン9になるんですな。では次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー327番、フクロウさんからの投稿です。フクロウさんからは、4枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、
、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方を見ていきましょう。こちらいただいた PC デスクのお写真になります。おうめっちゃモダン。左手用デバイスや、ボリューム型のデバイスなどに目が行きますね。左手デバイスはよく見ますが、ボリューム型のデバイスは珍しいですね。見た感じ単にオーディオインターフェースってわけじゃなさそう。メールに詳細がなかったので、知ってる人教えてくださいませ。で、いただいたメールを読んでいて一番びっくりしたことなのですが、なんとこの利用されている PC デスク。i d e スクさんでオーダーメイドで制作されたものとのことです。おお、今までも DIY で作られた方は結構いましたが、オーダーメイドはなかなかいらっしゃらないですよね。私も今回で知ったのですが、アイデスクさんというメーカーさん、ゲーミングデスクの制作までされてるんですよ。国内で製造されているみたいで、今回の方も、使用感も満足しており、作りがとても頑丈で、しかも広々と作業スペースも確保できているので大満足です。とのこと。また利用デバイスは大好きなロジクールさんで揃えられたとのことで、キーボードマウス、左手デバイスすべてロジクールさんですな。このスペースに、かなりのこだわりが詰め込まれている感じなんですね。デバイスを極力無線化しているとも書いてありまして、その恩恵でかなり掃除もしやすくてとても良いとのこと。ゲーム環境だと優先が好まれがちですが、無線だと、物がぐっと減るのがいいですよね。掃除のことまで考えてガジェットを選ばれるのすごい。私掃除とか完全に頭になくガジェット買っちゃってます。では次はいただいた PC 内部のお写真を見ていきましょう。こちらいただいた PC 内部のお写真になります。これは孫うことなきこてっちゃんのはず。これは完全にこてっちゃんっぽいですね。で、メールでいただいたこの PC やデスクの使い道ですが、動画視聴などを中心に結構ゲームもされるとのことでして、PC のスペックも CPU に i7-1700K を搭載、メモリ 32GB にグラボに RTX3080 を搭載とかなりゴリゴリのゲーミング仕様。現状これでできないゲームはないですね。で、メールでいただいたのですが、ファイナルファンタジー14オンラインをされているようで、現在フレンド募集中とのことです。また FF 以外にも、将棋のゲームをしたり、たまに FPS をしたり、あとはナショジオとかディスカバリーチャンネルをよく見るとのこと。ただ最近忙しくてあまり PC で遊べてないのが悲しいとのことです。それは悲しい。ちなみにこれだけのハイスペックだからこその悩みとして、ちょっとやりたいことに対してオーバースペックで手に余っているとのこと。PC の手に余るは、発熱が大きいとか、消費電力が大きいとかってことですかねおそらくそうじゃないかなと。一番やっているであろう FF14 でも、RTX2060 ですらオーバー気味なのでかなりオーバースペックになってるってことかなまあでも、オーバーで組んでおけばやりたいゲームが変わっても、長く使えますからね。それはその通りですな。ということで、エントリーナンバー327番、フクロウさんからの投稿でございました。フクロウさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみにこの方からはディスコードのアカウントをいただいております。FF14 を一緒にプレイするフレンド募集とのことでしたので、FF14 をやっていらっしゃる方、ぜひ概要欄のアカウントに気軽にチャットをお願いしますとのことでしたぞ。では次の方の紹介に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー328番、シルフィードさんからの投稿です。シルフィードさんからは、4枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち、2枚を中心にご紹介させていただきます。では早速お写真の方を見ていきましょう。こちらいただいた PC デスクのお写真になります。コンセプトとしては、ローテーブルと座椅子をメインにメタルラックで収納量を増やし、機械類を集めた幸せエリアとのこと。基本的には作業スペースとして手前のローテーブルがあり、その他すべての機器はメタルラックに収納って感じですな。確かに、右奥とかに、機械がたくさん見えますね。ふっふっふ、しかしこれは実はまだ氷山の一角でしてな。別アングルからいただいたデスクのお写真がこちら。収納量が異次元すぎる。メールでも、あらゆる機器をほぼこの環境に詰めたと言ってましたからね。主に正面には PC デスクのスペース、右側はコンシューマーゲームスペースみたいです。というか相当ガジェットを好きな方だっていうのがわかりますよね。机周辺どこを見ても機械に囲まれるこの幸福感。わかるようなわからないようなで、これ見て気がついた方いますかね。左右のディスプレイ、よーく見てみてもらうと。あ、左が Windows で、右が Mac になってますね。
私もパッと見メイン PC をデュアルディスプレイ化してるのかなと思ったのですが、どうやら左が Windows、右は Mac の環境みたいですね。キーボードマウスが2セットあるのもこのためだったんですな。ちなみにこのマウス、多分私と同じ G502 じゃないかなこれいいよね。あの、重さ調整機能がついてるやつですよね。最近は単純にボタン数が多くてめっちゃ気に入ってます。これリピート買いしたいくらい好きです。では次はいただいたメイン PC 内部のお写真を見ていきましょう。こちらいただいたメイン PC 内部のお写真になります。お、ノクチュアさんの CPU クーラーですね。LED 装飾ができるだけ少ないパーツを選んで組まれたとのことで、無点灯で堅実な運用という感じですな。ここから見えているだけでも、かなり、大きなサイズのグラボに、ストレージは、奥に、SSD が2枚刺さってますね。先にスペック発表をしてしまいますと、こちらの PC。CPU に i7-11700 を搭載、メモリは16が2枚、8が2枚の合計 48GB、グラボに RTX3070 を搭載したマシンとのことです。おお、これまたかなりのハイスペック。メモリがめっちゃ多みに組まれてる印象ですね。いただいたメールによると、仮想マシンを立ち上げることが多いので、メモリと SSD は多めにしているとのこと。SSD は合計 3TB みたいです。なるほど仮想マシン。って言われても、実はよく知らなかったり。私も一時ハマって色々試してましたが、簡単に言うと、OS の中で仮想的に OS を起動することですな。マシンのスペックを分割して仮想マシンに割り当てるので、全体的に強めの PC にすると仮想マシン側も快適になるって寸法です。ちなみに RTX3070 はかなりお安い時にゲットできたみたいで、その後の値上がりで仰天したとのことでした。最近ちょっと安くなりつつあるグラボくん。そろそろ高コスパ PC 動画とか復活したいですな。ということで、エントリーナンバー328番、シルフィードさんからの投稿でございました。シルフィードさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみに結構なハイスペックだったかと思うのですが、ケース内はどのくらい冷えておりますでしょうか見た感じケースファン3機だったかと思うのですが、意外とそれで十分なくらい冷えるもんですかねもしよければ教えてくださいませ。ということで、今回は以上の方の紹介で終わろうと思います。ということで、今回は以上3名の方の紹介で終わろうと思います。ご投稿いただきました、ミツさん、フクロウさん、シルフィードさん。ご投稿誠にありがとうございました。ありがとうございました。では最後に毎度恒例本企画への応募方法に関してですが、本動画の概要欄に、写真投稿に関してはこちら。という形で、私のブログへのリンクを載せております。まずはそちらからブログの記事にアクセスしていただきまして、そこに記載されている、応募に関するルールや要項をお読みいただき、ご同意いただける際には、指定のアドレスまで、本文記載、画像添付の上をお送りくださいませ。万が一ルールに反した内容になってしまいますと、ご紹介ができなくなってしまう場合もありますので、くれぐれも要項はご一読お願いいたします。では今回の動画はこの辺で。かんなちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。<笑>